മാത്രമായിരിക്കട്ടെ നമ്മള് ഇവിടെ നമ്മുടെ ചാപ്പണാക്ക സ്റ്റഡി കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോഴും നമ്മള് പതിനാലാം ചാപ്റ്ററിലാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കുന്ന വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിരിക്കുന്ന ഒരു വിഷയമാണെന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കാനിരിക്കുന്നത് ഇത് ഈ വിഷയത്തിന്റെ ഒന്നാം ഭാഗം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം അടുത്ത മിക്കവാറും അടുത്ത ക്ലാസ് കൊണ്ടേ ഇത് പൂർത്തീകരിക്കുകയുള്ളൂ ഇന്നത്തെ വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലീൻ ആൻഡ് അൺക്ലീൻ ആനിമൽസ് എന്നുള്ളതാണ് അത് മലയാളത്തിൽ പറയുമ്പോൾ ശുദ്ധിയും ശുദ്ധവും അശുദ്ധവും ആയിരിക്കുന്ന മൃഗങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ശുദ്ധിയുള്ളതും ശുദ്ധി ഇല്ലാത്തതുമായിരിക്കുന്ന മൃഗങ്ങൾ എന്നുള്ള എന്നിവയാണ് എന്നതാണ് നമ്മുടെ വിഷയമെന്ന് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വിഷയത്തിന് ആധാരമായ ചില വാക്യങ്ങളുടെ വായിക്കാം ദ്യൂട്രോണമി പുറപ്പാടല്ലേ ആവർത്തനം ആവർത്തനം പതിനാലാം അധ്യായം ഒന്ന് മുതൽ അഞ്ചു വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഇത് നമ്മൾ വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് ഈ തരത്തിൽ ശുദ്ധിയുള്ള മൃഗങ്ങൾ ഏതാണ് അശുദ്ധമായിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക എല്ലാവരും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ യഹോവയ്ക്ക് മക്കളാകുന്നു മരിച്ചവന് വേണ്ടി നിങ്ങളെ മുറിവേൽപ്പിക്കുകയോ നിങ്ങൾക്ക് മുൻ കഷന്തി ഉണ്ടാക്കുകയോ ചെയ്യരുത് നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവയ്ക്ക് നീ വിശുദ്ധ ജനമല്ലോ കൂതളത്തിലുള്ള സകല ജാതികളിലും വെച്ച് തനിക്ക് സ്വന്തം ജനമായിരിക്കാൻ യഹോവ നിന്നെ തെരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കണം ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ ഒന്നാമതായി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവം ഇത് കൽപ്പിക്കുന്നത് ആരോടാണ് ഇസ്രായേൽ മക്കളോടാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ വിശേഷണമായിട്ട് ഒന്ന് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഏതാണ് ഹോവയ്ക്കാണ് മക്കള് പുത്രന്മാരാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ ആ ഇസ്രായേൽ ജനത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന പോലെ മക്കളെ സംബന്ധിച്ച് ഇവിടെ ഒരു വിശേഷണം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതെന്താണ് വിശുദ്ധിയുള്ളവർ എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അല്ലേ വാക്യ വായിച്ച് ആ അപ്പൊ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിരിക്കുന്ന വസ്തുതയാണ് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കാനായുള്ളത് അപ്പം എന്താണോ വിശുദ്ധി ഉള്ളവര് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പന എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ വായിക്കാൻ പോകുന്നത് അടുത്ത വാക്യം ഓക്കെ അപ്പം ഈ വിധ മൃഗങ്ങളെയാണ് ഇവിടെ തിന്നാം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനിയും അടുത്ത വാക്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് ലേവ്യർ പതിനൊന്നാം അധ്യായം രണ്ടും മൂന്നും വാക്യങ്ങൾ അപ്പം ഇവിടെയും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഈ ഓരോ മൃഗത്തെ എടുത്തു പറയുന്നതിലും അധികം ഇവിടെ ഒരു മൃഗത്തിന്റെ വിശേഷണ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇവിടെ പറയുന്നതാണ് ഏത് തരത്തിലുള്ള മൃഗത്തെയാണ് ഇവിടെ കഴിക്കാവുന്നത് ആ വേറെ ആ അപ്പൊ ഈ രണ്ട് വസ്തുതകളാണ് അല്ലെ കുളമ്പ് രണ്ടായി പിളർന്നിരിക്കുന്നതും അയവിറക്കുന്നതുമായിരിക്കുന്ന മൃഗങ്ങളെയാണ് ഇവിടെ വിശുദ്ധി ഉള്ളതായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഭക്ഷിക്കാൻ അനുവാദമുള്ളതായിട്ടും ഇവിടെ ഇവിടെ ഹോവ കൽപ്പിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്രൈറ്റീരിയ ഈ രണ്ട് വസ്തുക വസ്തുതകളാണ് നമ്മുടെ ക്രൈറ്റീരിയ ഇവിടെ അപ്പം എഹോവ ഇവിടെ ഇസ്രായേലിനോട് എന്താണ് കൽപ്പിക്കുന്നത് ഈ വിശുദ്ധിയുള്ള ഈ മൃഗങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് എഹോവയുടെ പറയുന്നത് രണ്ട് വസ്തുക്കളാണ് ഒന്നാമതായിട്ട് അത് കുളമ്പ് രണ്ടായി പിളർന്നതായിരിക്കണം പിന്നെ അയവിറക്കുന്ന മൃഗങ്ങളായിരിക്കണം 
അപ്പം വിശുദ്ധിയുള്ള മൃഗങ്ങളെന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ദൈവം എന്ത് ഉദ്ദേശത്തിലാണ് ഈ മൃഗങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ദൈവം വിശുദ്ധി ഉള്ളതായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് ഇവിടെ അവർക്ക് ഭക്ഷണമായും അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ യാഗങ്ങൾക്ക് അനുവാദമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ യാഗം കഴിക്കാനായി അനുവാദമുള്ള മൃഗങ്ങളായുമാണ് ദൈവം ഇവിടെ ഈ വിശ് ഈ വിശേഷണതയിൽ മൃഗങ്ങളെ ഇവിടെ എടുത്തു പറയുന്നത് അല്ലെ ഈ രണ്ട് ഉപയോഗമാണ് ദൈവം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒന്ന് വിശുദ്ധിയുള്ള മൃഗങ്ങളെ നിങ്ങൾ ഭക്ഷിക്കാം വിശുദ്ധിയുള്ള മൃഗങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് യാഗമർപ്പിക്കാം അപ്പം ഇവിടെ എന്താണ് അയവിറക്കുന്ന ഒരു മൃഗം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായി ഇങ്ങനെയുള്ള മൃഗങ്ങളൊക്കെയും അത് മറ്റ് മൃഗങ്ങളെ ഭക്ഷിക്കുന്ന മൃഗങ്ങളല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ഫ്ലഷ് ഈറ്റിംഗ് ആയിരിക്കുന്ന ഒരു മൃഗമല്ല പക്ഷെ എന്ത് തരത്തിലുള്ളതാണ് അത് പുല്ല് തിന്നുന്നതാണ് ഗ്രാസ് ഈറ്റിംഗ് ആണ് അല്ലെ അപ്പം അങ്ങനെ ഇവിടെ ഇംഗ്ലീഷിലൊക്കെയും അതിന് ഒരു പദം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഗ്രാമ ബെനവറസ് എന്നുള്ളതാണ് ഗ്രാസ് ഈറ്റിംഗ് എന്നുള്ള ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ അടങ്ങുന്നതാണ് ഈ തരത്തിലുള്ള മൃഗങ്ങൾ പിന്നെ അതെങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ കഴിക്കുന്നത് ഈ ഈ പുല്ല് കഴിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അത് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യുന്ന വിധം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ജാ ജായും ടീത്തിൻ്റെയും ഇടയിൽ വിട്ട് അത് സൈഡ് ടു സൈഡുള്ള ഗ്രൈൻഡിങ് മൂവ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ അപ്പം സൈഡ് ടു സൈഡുള്ള ഗ്രൈൻഡിങ് മൂവ്മെന്റ് ആണ് ഇത് ഭക്ഷിക്കുമ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഈ ഈ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്ന മൃഗങ്ങളൊക്കെയും അതിന് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിശേഷിച്ച് രണ്ട് സ്റ്റമക്ക് ആണുള്ളത് രണ്ട് വയറാണ് ഇതിന് ഉള്ളത് അപ്പം ഇതൊക്കെയും കൂടി വരുമ്പോൾ എന്താണ് നമുക്ക് ഈ മൃഗ മൃഗങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് പറയാൻ സാധിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഡൈജസ്റ്റീവും ഡൈജസ്റ്റീവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മലയാളത്തിൽ അതിനെ ആ ദഹന അതുപോലെ തന്നെ ദഹനി ദഹനി ദഹിപ്പിച്ച് എടുക്കുന്ന ആ ഭക്ഷണത്തിന്റെ പോഷകം അത് എങ്ങനെയാണോ അത് 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 ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന് എന്നതിൽ ഒരു ഒരു അൺയൂഷ്വൽ ആയിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രി പ്രക്രിയയാണ് ഈ തരത്തിലുള്ള മൃഗങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ലെ അപ്പം ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഈ തരത്തിലുള്ള ആ ഒരു അയവിറക്കൽ പ്രക്രിയയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ആ പ്രക്രിയയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അത് അതിൽ നിന്നുള്ള പോഷകങ്ങൾ അത് എടുക്കുകയും അത് തൻ്റെ ജീവന് മതിയായതാകുന്ന നിലയിൽ എത്തുന്നതും എന്നുള്ളത് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നു അപ്പം ആ തരത്തിൽ ആ ഒരു പ്രോസസ് ഇത് വളരെ അൺയൂഷ്വൽ ആയിരിക്കുന്ന ഒന്നാണെന്നുള്ളതാണ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അപ്പം ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് ആത്മീയമായി ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അപ്പോ ഈ ഒരു പിക്ചറിൽ ദൈവം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ദൈവത്തിന്റെ സമർപ്പിതമായിരിക്കുന്ന ആ വിശ്വാസികൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ സെയിൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഒരു വിശുദ്ധിയുള്ളവർ എന്ന നിലയിൽ ദൈവത്തിന്റെ സമർപ്പിത ജനം ഒക്കെയും അവർ ഈ സുവിശേഷ യുഗത്തിൽ എങ്ങനെയുള്ളവരാണ് എന്ത് എന്നതിൻ്റെ ഒരു ആത്മീയ നിഴലാണ് ഈ ഒരു പിക്ചർ എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഏത് നിലയിലാണ് ഇത് ഈ ഒരു സുവിശേഷ യുഗത്തിലെ ദൈവ ദൈവത്തോട് സമർപ്പിതരായിരിക്കുന്നവരുടെ ഒരു പിക്ചർ ഇതായിരിക്കുന്നത് അപ്പോ എബ്രായർ ഒമ്പതാം അധ്യായം ഇരുപത്തി മൂന്നാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഒരു ഉയർന്ന യാഗത്തെ സംബന്ധിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ബെറ്റർ സാക്രിഫൈസ് എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് വായിക്കാൻ സാധിക്കും അത് വായിക്കാം ഇവയേക്കാൾ നല്ല യാഗങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്നിനേക്കാൾ ബെറ്റർ ആയിരിക്കുന്ന ഒന്നാണ് അല്ലെ 
ഒന്നിനേക്കാൾ നല്ലതായിരിക്കും എന്നാണ് അപ്പം ഈ തലത്തിൽ ഈ ഒരു യാഗം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്പോ ഇവിടെ ആരെ സംബന്ധിച്ചാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് തീർച്ചയായും ഈ പൊരുളിൽ ആയിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു ബെറ്റർ സാക്രിഫൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു ബെറ്റർ ബെറ്റർ പ്രീസ്റ്റ്ഹുഡ് ആണ് അല്ലെ അപ്പം നിഴലിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രീസ്റ്റ്ഹുഡ് ഏതാണ് അഹരോന്യ പൗരോഹിത്യമാണ് അപ്പം ആ ഒരു പൗരോഹിത്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അവര് കഴിച്ച യാഗങ്ങൾ അത് ഓരോ വർഷവും അത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട വന്നു അല്ലെ അപ്പം അത് ആ യാഗം ഉദ്ദേശിച്ച ആ ഫലം അതിന് നേടാൻ സാധിക്കാതെ വന്നു അപ്പം ആ നിലയിൽ ഈ സുവിശേഷ യുഗത്തിലെ യാഗം എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ആത്മീയ പൗരോഹിത്യം അപ്പം ആ ഒരു പൗരോഹിത്യത്തിന്റെ യാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിലും നിഴലിലുള്ളതിനേക്കാളും ബെറ്റർ ആയിരിക്കുന്നത് ഏത് നിലയിലാണെന്ന് നമ്മൾ മുമ്പ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇവരെ സംബന്ധിച്ചാണ് ഏത് ഈ ഒരു ക്ലീൻ ആനിമൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് വിശുദ്ധിയുള്ള മൃഗങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ദൈവത്തിന്റെ ആ യാഗ പീഠത്തിന്മേൽ യാഗം അർപ്പിക്കപ്പെടുന്ന മൃഗങ്ങളാണ് ഏത് ഈ സുവിശേഷ യുഗത്തിലെ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ജനമുഖിയും അപ്പം ഏത് നിലയിലാണ് ഈ നിഴലിലുള്ള യാഗ യാഗ മൃഗങ്ങളായിരിക്കുന്ന ഈ ക്ലീൻ ആനിമൽസും പൊരുളിലുള്ള യാഗങ്ങളായി തീരുന്ന ക്ലീൻ ആനിമൽസും തമ്മിൽ ഒരു വ്യത്യാസം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് നിലയിലാണ് അതൊരു ബെറ്റർ സാക്രിഫൈസ് ആയിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ക്ലീൻ ആനിമൽസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു വിശേഷണമായി നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അത് പുല്ല് ഭക്ഷിക്കുന്ന ഒരു യാ ഒരു മൃഗമാണ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ഒന്നാമത്തെ ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ക്ലീൻ ആനിമൽ എന്ന് പറയുന്നത് അത് കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം എന്താണോ അതിലുള്ള ഒരു വിശേഷണമുണ്ട് അപ്പം അതാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ക്ലീൻ ആനിമൽസ് ആയിരിക്കുന്നത് ഒക്കെയും രണ്ടാമതായിട്ട് അത് കഴിക്കുന്ന വിധം മാനർ ഇൻ വിച്ച് ദ ഈറ്റ് അപ്പം കഴിക്കുന്ന വിധത്തിന് വ്യത്യാസമുണ്ട് അൺക്ലീൻ ആനിമലുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പം പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ വസ്തുത എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നടക്കുന്ന വിധം എന്നുള്ളതാണ് മൂന്നാമത്തെ വിശേഷണം അപ്പം ഈ ക്ലീൻ ആനിമലും അൺക്ലീൻ ആയിരിക്കുന്ന ആനിമലും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഈ മൂന്ന് വിധത്തിലാണ് നമുക്ക് മെയിനായി കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അപ്പം ഓർക്കുക ഈ വ്യത്യാസങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഇത് നിഴലിൽ ആരെ കുറിച്ചാണ് ആ നിഴൽ പൊരുളിൽ ആരെ കുറിച്ചാണ് എന്നുള്ള വസ്തുത നമ്മൾ ഓർക്കുക അപ്പം ഈ മൂന്ന് വസ്തുതയെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഇനിയും കുറച്ചും കൂടെ ആഴത്തിൽ ചിന്തിക്കാം അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഇവിടെ പറയുന്നത് ഏത് തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണമാണ് ഇത് കഴിക്കുന്നത് എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചാണ് അപ്പം ഇവിടെ ആത്മീയമായി നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ആത്മീയമായി ചിന്തിക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായും സത്യമാണ് ഭക്ഷണം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് വളരെ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ദൈവത്തിന്റെ വചനമായിരിക്കുന്ന സത്യം ആണ് ഈ ഒരു ക്ലീൻ ആനിമോസ് വിശുദ്ധിയുള്ള മൃഗങ്ങളൊക്കെയും ഭക്ഷണമായി കഴിക്കുന്നത് അപ്പം ദൈവത്തിന്റെ സത്യമാണ് ഈ ഭക്ഷണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഏത് വിധത്തിലാണ് നമുക്ക് ഭക്ഷിക്കാനായി ലഭിക്കുന്നത് അത് തീർച്ചയായും ദൈവത്തിന്റെ വചനമായിരിക്കുന്ന ഈ ബൈബിളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് തീർച്ചയായും ലഭിക്കും പക്ഷെ അത് മാത്രമാണോ നമുക്ക് ദൈവത്തിന്റെ സത്യത്തെ ലഭിക്കുന്ന ആ ഒരേ ഒരു സോഴ്സ് അത് മാത്രമല്ല അല്ലെ വേറെ വിധത്തിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ലഭിക്കുന്നത് ആ വചനം ആ വചനം ആ അതൊരു റിഫ്ലക്ഷൻ ആയി ആ വചനം ഒരു നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കൂടെ നമുക്ക് കാണിക്കാൻ സാധിക്കും അല്ലെ അപ്പം ആ നിലയിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആത്മീയമായി ജീവിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് എല്ലാം തന്നെയും നമ്മൾ ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിൽ നിന്ന് ഒന്നാമതായി തന്നെ പഠിക്കണമെന്നില്ല പക്ഷെ നമ്മുടെ സഹവിശ്വാസികളുടെ ആ ഒരു എക്സാമ്പിളിൽ കൂടിയും നമുക്ക് 
ആത്മീയമായിരിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അല്ലെ അപ്പം ആ നിലയിൽ ഈ രണ്ട് വിധമാണ് ഇവിടെ ഈ ഒരു ഫുഡിന്റെ സോഴ്സ് ആയി പറയുന്നത് ഒന്നാമതായിട്ട് ദൈവത്തിന്റെ വചനം എന്നുള്ളതാണ് ദൈവത്തിന്റെ ബൈബിൾ എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ദൈവത്തിന്റെ സത്യമായിരിക്കുന്ന ഈ ഭക്ഷണം ലഭിക്കാനായിരിക്കുന്ന സോഴ്സ് രണ്ടാമതായിട്ട് ആ സത്യത്തെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന ഓരോ വ്യക്തികളും അവര് അവരിൽ നിന്നും നമുക്ക് ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഇതിന് ഏറ്റവും ഏറ്റവും ഉയർന്ന എക്സാമ്പിൾ ആയിരിക്കുന്നത് ആരാണ് യേശുക്രിസ്തു തന്നെയാണ് അല്ലെ യോഹനാൻ പതിനാലാം അധ്യായം ആറാം വാക്യം വായിക്കാം മതി അപ്പം ഇവിടെ ക്രിസ്തു എന്താണ് പറയുന്നത് ഞാൻ തന്നെ സത്യമായിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് അല്ലെ അപ്പം നമ്മളിവിടെ സത്യത്തെ സംബന്ധിച്ചാണ് ഇവിടെ സംസാരിക്കുന്നത് അല്ലെ സത്യം എന്താണ് അതെ പക്ഷെ നമ്മുടെ വിഷയത്തോട് അനുബന്ധപ്പെടുത്തി സത്യം എന്താണ് നമുക്ക് ആ ഭക്ഷണമാണ് അല്ലെ അപ്പം ഭക്ഷണത്തെ കുറിച്ചാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒന്നാമതായി ചിന്തിക്കുന്നത് ഏത് തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണമാണ് ഈ ഒരു വിശുദ്ധിയുള്ള മൃഗങ്ങളൊക്കെയും കഴിക്കുന്നതെന്ന് അപ്പം ക്രിസ്തു എന്താണ് പറയുന്നത് ഞാൻ തന്നെ ഞാൻ തന്നെ സത്യമായിരിക്കുന്നു അതാണ് നമുക്കിവിടെ വിഷയമായിരിക്കുന്നത് അല്ലെ അപ്പം ക്രിസ്തു പറയുന്നത് ഞാൻ തന്നെ സത്യമായിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ നമ്മൾ ദൈവത്തിന്റെ സത്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മുടെ സ്വന്ത വായനയിൽ നിന്ന് മാത്രമല്ല പഠിക്കുന്നതെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരുടെ ആ ഒരു പ്രതിഫല പ്രതിഫലനത്തിൽ കൂടിയും അവരുടെ ജീവിത ജീവിത എക്സാമ്പിളിൽ കൂടിയും നമുക്ക് പഠിക്കാൻ സാധിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അതിന് നമുക്ക് ഏറ്റവും ഉയർന്ന ആ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിരിക്കുന്നത് യേശു തന്നെയാണ് അല്ലെ അപ്പം യേശുവിൻ്റെ ആ ജീവിതത്തിൽ കൂടെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഒരു ആത്മീയനായി ജീവിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ള വസ്തുത പഠിക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പം യേശുവിൻ്റെ അനുയായികളാകുക അല്ലെങ്കിൽ യേശുവിനെ പിൻ പിന്തുടരുന്നവരാകുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ തീർച്ചയായും അവൻ്റെ സാദൃശ്യത്തിലും സ്വരൂപത്തിലും ആകുക എന്നുള്ളതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ ആ നിലയിൽ ഇതിൽ ഇതിലും ഉയർന്ന മറ്റൊരു മാർഗമില്ല എന്ത് നമുക്ക് ആത്മീയമായി സ്ട്രോങ് ആയി വളരണമെങ്കിൽ ക്രിസ്തുവിനെ അനുഗമിച്ചാൽ മതി നമുക്ക് ആത്മീയമായി സ്ട്രോങ് ആയി വളരണമെങ്കിൽ അപ്പം തീർച്ചയായും യേശുവിന്റെ പിൻഗാമികളായിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും ഒന്നാമതായി ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ യേശുവിനെ അനുഗമിക്കുന്ന ഓരോ വ്യക്തികളും യേശുവിനാരാണ് സഹോദരങ്ങളാണ് അല്ലെ അപ്പം ആ നിലയിൽ ഓരോ സഹോദരനും ഓരോ സഹോദരിയും ക്രിസ്തുവിൽ ഓരോ സഹോദരിയും ഓരോ സഹോദരനും എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് സത്യത്തെ അവരുടെ ജീവിതത്തിന്റെ മാർഗമാക്കിയിരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരും എന്ത് ചെയ്യണം യേശു ചെയ്തതുപോലെ യേശു പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ക്രമീകരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം എക്സാമ്പിൾ ആയി പറയുകയാണെങ്കിൽ യേശുവിന്റെ സഹിഷ്ണുത യേശുവിൻ്റെ ആ ലോങ് സഫറിങ് യേശുവിൻ്റെ ആ ഒരു പേഷ്യൻസ് എന്നിവയൊക്കെയും നമ്മൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും നമ്മൾ ഒരു അത് പകർത്തുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഇവിടെ ബൈബിളിൽ പറയുന്ന പോലെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ചിന്തയിലും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുമൊക്കെയും ഒരു ഉയർന്ന പടിയിലേക്ക് ഉയരുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും അല്ലെ സോ യേശുവിനെ അനുഗമിക്കുന്നതിനാൽ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഒരു നോബുലർ തിങ്കിങ് നോബുലർ ലിവിങ് എന്നുള്ള ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ എത്തിച്ചേരാൻ സാധിക്കും അപ്പം ലേവർ ഇരുപത്തി ഒന്നാം അധ്യായം പതിനേഴ് ഇരുപത്തി ഒന്ന് വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ പറയുന്നത് പോലെ ദൈവം എന്തിനെ സംബന്ധിച്ചാണ് അവിടെ ഇത് തനിക്ക് ഭക്ഷണമായിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഈ ഒരു വസ്തുതയെ കുറിച്ചാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇനിയും ചിന്തിക്കാം വാക്യം വായിക്കാം ഇരുപത്തൊന്നാം വാക്യം 
പുരോഹിതനായ അഹ്ലോന്റെ സന്തതിയിൽ അംഗഹീനനായ ഒരുത്തനും യഹോവയുടെ ദഹനയാളുകളിൽ അർപ്പിപ്പാൻ അടുത്തു വരുന്നത് അവൻ അംഗഹീനൻ അവൻ തന്റെ ദൈവത്തിന്റെ ഭോജനം അർപ്പിപ്പാൻ അടുത്തു വരുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ ദൈവത്തിന്റെ ഭോജനം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതൊക്കെയും അത് ഈ നിലയിൽ ഇതേ ആശയം തന്നെയാണ് ഏത് ഇവിടെ നിഴലിൽ പറയുന്നത് ഇസ്രായേൽ കഴിച്ച ഓരോ യാഗവും അത് ദൈവത്തിന് എന്തായിരുന്നു ഭോജനമായിരുന്നു ഭക്ഷണമായിരുന്നു അല്ലെ അപ്പം അത് ഏത് നിലയിലാണ് ദൈവത്തിന് അതൊരു ഭക്ഷണമായിരുന്നത് അത് ആത്മീയമായി ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ വ്യക്തമാകുന്നു ഏത് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഈ തരത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ഈ ഒരു വിശുദ്ധിയുള്ള യാഗങ്ങളായി ജീവിക്കുന്ന നമ്മളൊക്കെയും ഈ സുവിശേഷ യുഗത്തിലെ ഓരോ സമർപ്പിതരും അത് ദൈവത്തിന് മുമ്പാകെ ആ വിശുദ്ധിയുള്ളവരും ദൈവത്തിന് കൊള്ളാവുന്നവരുമായി ഇരിക്കുമ്പോൾ അവർ കഴിക്കുന്ന ഓരോ യാഗവും അവർ കഴിക്കുന്ന ഈ സമർപ്പണ ജീവിതവും ദൈവത്തിന് എന്താകുന്നു ഭോജനമായി തീരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അത് ദൈവത്തിന് നമ്മുടെ സമർപ്പണവും ദൈവത്തിന് നമ്മുടെ യാഗങ്ങളും ഭോജനമാകുന്നു എങ്കിൽ അത് ദൈവത്തിന് ആകുന്നത് പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സഹവിശ്വാസികളുടെ യാഗങ്ങൾ നമുക്കും ഒരു ഭോജനമായിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അപ്പം ഭോജനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണോ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ യാഗങ്ങളും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ആ സമർപ്പിത ജീവിതം നമുക്കൊരു മാതൃകയായിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കൂടുതൽ വളരുവാനും ആത്മീയമായി ശക്തിപ്പെടുവാനും മതിയായതായിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സഹവിശ്വാസികളുടെയും സമർപ്പിത ജീവിതം അത് ഈ തലത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് അതൊരു ഭോജനമായിരിക്കുന്നു നമുക്ക് ആത്മീയമായി വളരുവാനും ആത്മീയമായി കൂടുതൽ ദൃഢപ്പെടുത്തപ്പെടുവാനും അത് മതിയായതായിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അപ്പം ദൈവത്തിന് ഭോജന ഭോജനമായിരിക്കുന്നത് ദൈവം പ്രസാദിക്കുന്നു അതിൽ ദൈവം ആ യാഗത്തിൽ പ്രസാദിക്കുന്നു താൻ അത് ഭക്ഷിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അപ്പം ഇതാണ് ഈ ഒരു വിശുദ്ധിയുള്ള യാഗങ്ങൾ വിശുദ്ധിയുള്ള മൃഗങ്ങൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം എന്താണത് ആ ആത്മീയമായി അത് പറയുമ്പോൾ അതെന്താണ് ആ ദൈവത്തിന്റെ സത്യം അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ വചനം ഇനി രണ്ടാമത്തെ വസ്തുത ഈ വിശുദ്ധിയുള്ള മൃഗങ്ങളൊക്കെയും ഈ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം ദൈവത്തിന്റെ വചനമായിരിക്കുന്ന ഭക്ഷണമാണെങ്കിൽ ഇനി നമ്മൾ ചിന്തിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ വിശുദ്ധിയുള്ള മൃഗങ്ങളൊക്കെയും ഈ ഭക്ഷണത്തെ എങ്ങനെയാണ് ഭക്ഷിക്കുന്നത് എന്ന് എന്നെ സംബന്ധിച്ചാണ് ഇനിയും ചിന്തിക്കാൻ പോകുന്നത് യെസ് യാ അപ്പം ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തെയാണ് അവിടെയും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനിയും നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് ഈ തരത്തിൽ വിശുദ്ധിയുള്ള മൃഗങ്ങളൊക്കെയും എങ്ങനെയാണ് ഈ ഭക്ഷണത്തെ കഴിക്കുന്നത് എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചാണ് അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഈ തരത്തിലുള്ള മൃഗങ്ങൾ എന്തിനെയാണ് ഭക്ഷിക്കുന്നത് അത് മറ്റുള്ള മൃഗങ്ങളെ അല്ല ഭക്ഷിക്കുന്നത് അല്ലെ അത് ഭക്ഷിക്കുന്നത് ഈ തരത്തിൽ പുല്ലിൻ പുല്ല് ആ വകയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് അല്ലെ ഭക്ഷണമായി എടുക്കുന്നത് അപ്പം ആ നിലയിൽ പരസ്പരം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു മൃഗത്തെ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷിക്കുന്ന ഒരു വസ് ഒരു മൃഗമല്ല ഇത് അപ്പം ആത്മീയമായി ഇതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അപ്പോസ്തോറിന്റെ ഗലാത്യറ ഗലാത്യർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനത്തിൽ അഞ്ചാം അധ്യായം പതിമൂന്ന് മുതൽ പതിനഞ്ച് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി നമുക്ക് ഇനിയും അടുത്ത ആശയം ചിന്തിക്കാം അത് വായിക്കാം സഹോദരന്മാരെ നിങ്ങൾ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനായി വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഈ സ്വാതന്ത്ര്യം ദൈവത്തിന് അവസരമാക്കുക മാത്രം ചെയ്യാതെ സ്നേഹത്താൽ അന്യോന്യം സ്നേഹിക്കുകയും കൂട്ടുകാരനെ നിന്നെ പോലെ തന്നെ സ്നേഹിക്കണം എന്നുള്ള എന്റെ എന്നുള്ള ഏക വാക്യത്തിൽ നയപ്രമാണം മുഴുവനും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ അന്യോന്യം കടിക്കുകയും തിന്നുകളയും ചെയ്താലോ ഒരുവനാൽ ഒരുവൻ ഒടുങ്ങി പോകാതിരിക്കാൻ സൂക്ഷിച്ചു അവിടെ ഇവിടെ അപ്പോൾ ഇവിടെ അപ്പോസ്തോലൻ പറയുന്നത് പോലെ നിങ്ങൾ പരസ്പരം എന്ത് ചെയ്യരുത് ആ നിങ്ങൾ പരസ്പരം കടിച്ചു കീറുന്നവരാകരുത് എന്നുള്ളതാണ് ആ പതിനഞ്ചാം വാക്യം നിങ്ങൾ വായിക്കുക നിങ്ങൾ അന്യോന്യം കടിക്കുകയും തിന്നുകളയുകയും ചെയ്താലോ 
അപ്പം ഇവിടെ ഏത് തരത്തിലുള്ള മൃഗങ്ങളാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അത് ഇവിടെ പറയുന്നത് വിശുദ്ധി ഇല്ലാത്ത വിശുദ്ധി ഇല്ലാത്ത മൃഗങ്ങളെ പോലെയാണ് ഈ തരത്തിൽ ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നവർ അല്ലെ അപ്പം കടിച്ചു കീറുന്നത് സാധാരണ ഒരു ഒരു പട്ടി ആയിരിക്കും അല്ലെ ഡോഗ് ആയിരിക്കും ആ തരത്തിലുള്ള പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള പ്ര ഒരു സ്വഭാവത്തിന്റെ ഉടമകളായിരിക്കരുത് എന്നുള്ളതാണ് അവർ പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പേ ചെയ് ചിന്തിച്ചത് എന്താണ് നമ്മൾ പരസ്പരം നമ്മുടെ സഹവിശ്വാസികളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നവരായിരിക്കണം എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പം അതിന് വിപരീതമായിരിക്കുന്ന ഒരു മനസ്ഥിതിയാണ് ഏത് പരസ്പരം കടിച്ചു കീറുന്ന സ്വഭാവം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം എങ്ങനെയാണ് ഭക്ഷിക്കുന്നത് എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ രണ്ടാമതായിട്ട് ചിന്തിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഭിന്നതയുടെയും കടിച്ചു കീറുന്നതുമായിരിക്കുന്ന സ്വഭാവത്തിന്റെ ഉടമകളാകാതെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അന്യോന്യം നമ്മൾ സ്നേഹിക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ അന്യോന്യം നമ്മൾ ഈ ഒരു ആത്മീയ വളർച്ചയ്ക്ക് മതിയാകുന്ന വിധത്തിലുള്ള സ്വഭാവത്തിൽ വളരുന്നവരായിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അപ്പം സത്യത്തിൽ വളരുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഈ തരത്തിലുള്ള ഒരു ഒരു വിശ് ഒരു ഒരു വേയിലായിരിക്കണം ഒരു ഒരു വഴിയിലായിരിക്കണം നമ്മൾ അത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം രണ്ട് ഓരിന്ത്യർ അഞ്ചാം അധ്യായം പതിനാറാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്ന പോലെ നമ്മൾ അന്യോന്യം ഇനിയും എങ്ങനെയല്ല കാണുന്നത് എങ്ങനെയല്ല അറിയുന്നത് വാക്യം വായിക്കുക അപ്പം നമ്മൾ ഇനി മുതൽ അന്യോന്യം ജഡപ്രകാരം അറിയുന്നില്ല എന്നാണ് എന്നോട് പറയുന്നത് ജഡപ്രക ജഡപ്രകാരം അറിയുകയില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ എന്താണ് അടങ്ങുന്ന ആശയം നമ്മൾ എല്ലാവരും ഇപ്പം ജഡത്തിൽ തന്നെയാണ് അല്ലെ ജീവിക്കുന്നത് അപ്പം ജഡപ്രകാരം അറിയുകയില്ല അറിയുന്നില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ എന്താണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് അറിയുന്നത് യാ അത് നമുക്ക് വളരെ വ്യക്തമായി എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് നമ്മൾ സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ജഡം മരിക്കുന്നു അപ്പം മരിച്ച ഒന്നിനെ നമുക്കിനിയും അറിയാൻ സാധിക്കുകയല്ല അല്ലെ അപ്പം ജഡപ്രകാരം അറിയുന്നില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദൈവം എങ്ങനെയാണോ നമ്മളെ കണക്കിടുന്നത് നമ്മുടെ സമർപ്പണം മുതൽ ദൈവം നമ്മളെ കണക്കിടുന്നത് ആത്മീയമായാണ് ഒരു പുതിയ സൃഷ്ടിയായാണ് ദൈവം നമ്മളെ കണക്കിടുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആരാണ് ദൈവം ദൈവം തൻ്റെ തൻ്റെ മക്കളെ കാണുന്നതിലും വ്യത്യസ്തമായി പരസ്പരം കാണാൻ നമ്മൾ ആരാണ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോസിനോട് ചോദിക്കുന്നത് അല്ലെ അപ്പം നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് പരസ്പരം കാണേണ്ടത് ജഡപ്രകാരമല്ല പക്ഷെ ആത്മ ആത്മപ്രകാരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് പുതിയ സൃഷ്ടി എന്ന നിലയിൽ എന്ന് തന്നെ വേണം വിശേഷിപ്പിച്ച് പറയാൻ ഒരു പുതിയ സൃഷ്ടിയായാണ് കാണേണ്ടത് അപ്പം പുതിയ സൃഷ്ടിയായി കാണുമ്പോൾ എന്താണ് നമുക്ക് അവിടെ സാധിക്കുന്നത് നമുക്ക് നേരത്തെ ചിന്തിച്ചതുപോലെ ഗ്ലാത്തിൽ വായിച്ചതുപോലെ ആ പരസ്പരം കടിച്ച് കീറുന്ന ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ എത്താതിരിക്കാനായി നമുക്ക് സാധിക്കും അപ്പം ആ നിലയിൽ നമ്മൾ പരസ്പരം പുതിയ സൃഷ്ടിയായി കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് അവരുടെ ആത്മീയ വശത്തെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അവർക്ക് ആത്മീയമായുള്ള നന്മകളെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ സാ ഇവിടെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് അപ്പം ആ നിലയിൽ നമ്മൾ പരസ്പരം ആ ഒരേ ആ ആത്മീയ നിലയിൽ കാണാൻ സാധിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് അവരിൽ നിന്ന് നന്മകളെ കൈവരിക്കുവാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കിവിടെ അപ്പോസ്വലം പറയുന്നത് നമ്മളോട് ഇവിടെ അപ്പോസ്വലം പറയുന്നത് അപ്പം രണ്ടാമതായി ചിന്തിച്ച വസ്തുത എന്താണ് സത്യമായിരിക്കുന്ന ഭക്ഷണം എങ്ങനെയാണ് വിശുദ്ധിയുള്ള മൃഗങ്ങൾ ഭക്ഷിക്കുന്നത് കഴിക്കുന്നത് എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ രണ്ടാമതായി ചിന്തിക്കുന്നത് ചിന്തിച്ചത് ഇനി മൂന്നാമതായി നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഭക്ഷിക്കുന്ന മൃഗം ഈ ഈ വിധത്തിൽ പുല്ല് ഭക്ഷിക്കുന്ന മൃഗം അത് ഈ വിധത്തിൽ ഭക്ഷിക്കുന്ന മൃഗം അത് എങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത് നടക്കുന്ന വിധത്തെ സംബന്ധിച്ചാണ് ഇനിയും 
നമുക്ക് ചിന്തിക്കാനുള്ളത് ഇതിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പേ ഒരു ഒരു വസ്തു അതായത് ഇവിടെ പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അതിലേക്ക് വരാം കഴിക്കുന്ന വിധത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഇത് ആ ഒരു അയവിറക്കുന്ന സ്വഭാവം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് രണ്ട് രണ്ട് സ്റ്റൊമക് കൊണ്ട് അത് ഈ തരത്തിൽ അത് അയവിറക്കുമ്പോൾ അത് ഒന്നാമത്തെ ആ വൈറലിൽ നിന്ന് അത് റീഗർഗിച്ചേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് അത് പിന്നെയും രണ്ടാമതായി ഭക്ഷിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ യഥാർത്ഥമായ ആ സത്യത്തെ അയവിറക്കുന്ന ആ ഒരു സ്വഭാവമാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ വെറുതെ വിഴുങ്ങുന്നവരാകരുത് സത്യത്തെ അല്ലെ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ കേൾക്കുകയും പഠിക്കുകയും വായിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സത്യത്തെ നമ്മൾ ശരിക്കും അപഗ്രഥനം ചെയ്യണം ശരിക്കും അത് സ്വയം നമ്മൾ പഠിച്ച് അത് നമ്മുടെ സത്യമാക്കി തീർക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അത് ശരിക്കും നമ്മൾ അതിൻ്റെ പൂർണ്ണ പോഷകവും ലഭിക്കുന്ന വിധത്തിൽ അയവിറക്കി വേണം അതിനെ ഭക്ഷിക്കാൻ അപ്പം അതാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് വളരെ വ്യക്തമായി ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഇവിടെ പറയുന്ന ഓരോ മൃഗത്തിനും ആ ഒരു 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 എബിലിറ്റി ഉള്ളതാണ് അതിന് അയവിറക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട് ഇനി മൂന്നാമത്തെ വസ്തുതയിലേക്ക് വരാം ഇത് നടക്കുന്ന വിധം നടക്കുന്ന വിധം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദൈവം കൽപ്പിച്ച ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ രണ്ട് വസ്തുതകളാണ് പറഞ്ഞത് ഒന്ന് അയവിറക്കുന്ന മൃഗമായിരിക്കണം രണ്ടാമത് ആ കുളമ്പ് അത് പിളർന്നതായിരിക്കണം അല്ലെ അതിവിടെ പ്രിക്ചറിൽ കാണുന്നത് പോലെ ആ കുളമ്പ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുന്നത് ഹഫ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം അത് രണ്ടായി പിളരുമ്പോൾ രണ്ട് നഖമുള്ള വിധത്തിലാണ് നമുക്കതിനെ കാണാൻ സാധിക്കുക അപ്പം ഇതാണ് ആ ഒരു കുളമ്പ് പിളർ പിളർന്ന അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇത് എല്ലാ മൃഗത്തിനും ഉള്ളതല്ല അത് ഈ പറയുന്നത് പോലെ ചില മൃഗങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ ഈ ഒരു കുളമ്പ് പിളർന്ന അവസ്ഥയുള്ളൂ അപ്പം ഇത് രണ്ടും കൂടെ കൂടി ചേർന്ന് വരുന്ന ആ മൃഗത്തെയാണ് ദൈവം എന്ത് പറ എന്തായി കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ വിശുദ്ധി ഉള്ളതായിട്ട് കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇനിയും നമ്മൾ ചിന്തിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ രണ്ടാമത്തെ ഈ ഒരു ഈ ഒരു വിശേഷണയെ സംബന്ധിച്ചാണ് അപ്പം ഈ വിശുദ്ധിയുള്ള മൃഗങ്ങൾ എങ്ങനെ എങ്ങനെ അത് നടക്കുന്നു നടക്കുന്ന വിധം ഇവിടെ തീർച്ചയായും ദൈവം ഉദ്ദേശിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ സുവിശേഷ യുഗത്തിലെ ഈ യാഗമായി തീരുന്ന ദൈവത്തിന് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ജനം സെയിൻസ് അവരെങ്ങനെയാണോ അവർ ഭക്ഷിക്കുന്ന ഈ സത്യത്തിന്റെ ശക്തിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അതിൻ്റെ കീഴിൽ എങ്ങനെയാണോ അവർ അവരുടെ ആത്മീയ നടത്തയെ നടക്കുന്നത് എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മനസ്സായോ അപ്പം ഈ സുവിശേഷ യുഗത്തിലെ തൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ജനം അവർ ഭക്ഷിക്കുന്ന സത്യം ആ ഭക്ഷണം അവർക്ക് നൽകുന്ന ശക്തി ആ ശക്തിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവർ എങ്ങനെയാണോ ഈ നീതിയിൻ പാതയിൽ കൂടെ നടക്കുന്നത് എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചാണ് ഈ മൂന്നാമത്തെ വസ്തുത സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പം ഒരു പത്ത് ദിവസമോ പതിനഞ്ച് ദിവസമോ ഭക്ഷിക്കാത്ത വ്യക്തിക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും ആ അവർക്ക് എഴുന്നേറ്റ് നടക്കാൻ പോലുമുള്ള ശക്തി കാണത്തില്ല അല്ലെ അപ്പം ഇതാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ചിന്തിക്കാനുള്ളത് നമുക്ക് ജീവിക്കാനുള്ള ശക്തി എവിടെ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നു ഭക്ഷിക്കുന്ന ആ ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് ആ ഭക്ഷണം എന്താണ് സത്യമാണ് അപ്പം ആത്മീയമായ നിലയിൽ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സുവിശേഷ യുഗത്തിലുള്ളവർ ഭക്ഷിക്കുന്ന സത്യമായിരിക്കുന്ന ഭക്ഷണം ഭക്ഷണമായിരിക്കുന്ന സത്യം അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ ആത്മീയമായി ജീവിക്കാൻ ലഭിക്കുന്ന ശക്തിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ നമ്മുടെ ആത്മീയ നടത്തയെ ക്രമീകരിക്കുന്നത് എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ ഡ്യൂട്രോണമി പതിനാലാം അധ്യായം ഇവിടെ നേരത്തെ വായിച്ചതാണ് അല്ലെ പക്ഷെ നാലാം ബാക്കി ഒന്നൂടെ വായിക്കാം അപ്പം ഇവിടെ ഈ വാക്യത്തിൽ പറയുന്ന ഈ പറയുന്ന വിശുദ്ധിയുള്ള മൃഗങ്ങളൊക്കെയും 
അതിനൊക്കെയും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ നാല് കാലുകളുണ്ട് നാല് എന്തുണ്ട് കാലുകളുണ്ട് അപ്പം നാല് കാലുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഈ തരത്തിൽ കുളമ്പ് പിളർന്നതാണെങ്കിൽ അത് ഈ നാല് കാലുകൾ കൂട്ടി യോജിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അത് എത്ര കുളമ്പുണ്ട് എട്ട് കുളമ്പുണ്ട് അല്ലെ അപ്പം ആ നിലയിൽ എട്ടെന്നുള്ള സംഖ്യ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നത് യാ പക്ഷെ ഇവിടെ നമുക്ക് ഏറ്റവും ആദ്യമേ വരേണ്ട ഒരു ആശയം എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിസ്തുവിന്റെ ആ ഒരു ഉയർത്തെഴുന്നേപ്പിനെ സംബന്ധിച്ചാണ് റിസർക്ഷൻ അത് ഏത് ദിവസമാണ് ക്രിസ്തു യേശു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റത് ആ മൂന്നാം ദിവസമാണ് പക്ഷെ എട്ടാമത്തെ ദിവസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഒരു ഏഴാമത്തെ ദിവസം കഴിഞ്ഞാണ് എട്ട് അപ്പൊ സാപത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് സോറി സാപത്തിന്റെ അടുത്ത ദിവസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് എട്ടാം ദിവസം എന്നുള്ള ആ കണക്കാണ് വരുന്നത് അപ്പം എട്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ക്രിസ്തുവിന്റെ ഉയർത്തെഴുന്നേപ്പിനെയാണ് ഇവിടെ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരേണ്ട ആശയം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ക്രിസ്തുവിന്റെ ഉയർത്തെഴുന്നേപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ എന്താണ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ഈ ഒരു വിശുദ്ധിയുള്ള മൃഗങ്ങളൊക്കെയും അത് എങ്ങനെയാണ് തൻ്റെ വിശുദ്ധി നേടിയത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊക്കെയും സുവിശേഷ യുഗത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ ആത്മീയമായി സമർപ്പിച്ച് ജീവിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏത് നിലയിലാണ് ആ ഒരു വിശുദ്ധി ലഭിച്ചത് അത് തീർച്ചയായും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ആ ഒരു ബലിമരണത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അല്ലെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ആ രക്തത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമുക്ക് ഈ തരത്തിലൊരു വിശുദ്ധി ലഭിച്ചത് അപ്പം ആ നിലയിലാണ് നമുക്ക് എന്തിന് സാ സാധ്യമായത് ഈ സുവിശേഷ യുഗത്തിൽ ദൈവത്തിന് സമർപ്പിതരായിരിക്കുവാൻ സാധ്യമായത് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഈ ബലിമരണത്താലാണ് അപ്പം ആ നിലയിലാണ് നമുക്ക് ഏ എന്താകാൻ സാധിച്ചത് ബെറ്റർ സാക്രിഫൈസ് ആയിത്തീരാൻ സാധിച്ചത് അപ്പം ഇതൊക്കെയും ഇതിനൊക്കെയും കാരണമായിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഇതിനൊക്കെ കാരണമായിരിക്കുന്നത് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ആ ബലിമരണവും തൻ്റെ റിസറക്ഷനുമാണ് അപ്പം ആ നിലയിൽ ആരാണ് ഈ ക്ലീൻ ആനിമോസ് ആരാണ് ക്ലീൻ ആനിമോസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ഒന്നാമതായി ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ഭക്ഷണമാക്കി വെക്കുന്നവരാണ് രണ്ടാമത് ആ വചനത്തിൻ്റെ ശക്തി അത് ആ അത് കൈവരിക്കുന്നവരാണ് അത് ആ ശക്തി കൈവരിക്കുന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നവരാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അപ്പം ഇതാണ് ഇവിടെ ഇവിടെ യേശു സോറി ഇവിടെ മൂന്നാമതായി കാണുന്ന വസ്തുതയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അപ്പം ആരാണ് ക്ലീൻ ആനിമൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ അടങ്ങുന്നതാണ് ആരാണ് വിശുദ്ധിയുള്ള മൃഗം അത് ഒന്നാമതായി ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തെ ഭക്ഷിക്കുന്നു ആ വചനം തൻ്റെ ജീവന് കാരണമായി ആധാരമാക്കി വെക്കുന്നു മൂന്നാമതായി ആ വചനത്തിനനുസരിച്ച് അവർ തൻ്റെ ജീവിതത്തെ മുമ്പോട്ട് നയിക്കുന്നു ആ സമർപ്പണ ജീവിതത്തെ മുമ്പോട്ട് നയിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം നമ്മുടെ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു റിസറക്ഷൻ ലൈഫ് എന്ന നിലയിലാണ് ഇവിടെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ഫിലിപ്പിയർ മൂന്നാം അധ്യായം പത്താം വാക്യം വായിക്കാം അപ്പം തന്റെ പുനരുദ്ധാനത്തിന്റെ ശക്തിയെ അനുഭവിക്കുന്നവരാണ് ഏത് ഈ പറയുന്ന ഈ പറയുന്ന വിശ്വാസികളൊക്കെയും അല്ലെ അപ്പം ആ നിലയിൽ ഇവിടെ നമ്മുടെ ജീവിതം പറയുന്നത് ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു റിസറക്ഷൻ ലൈഫാണ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ റിസറക്ഷനാൽ നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന 
ആ ഒരു ജീവിതമാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നയിക്കുന്നത് അപ്പം ക്രിസ്തുവിനെ അനുഗമിച്ച് തൻ്റെ ആ കഷ്ടാനുഭവത്തിൽ പങ്കുചേർന്ന് അവനോട് ചേർന്ന് മരണത്തോളം ജീവിക്കാനായി ലഭിക്കുന്ന ഈ അവസരം അത് അങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നവരെ സംബന്ധിച്ചാണ് ഇവിടെ ആത്മീയമായി ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു വിശുദ്ധിയുള്ള മൃഗം എന്ന നിലയിൽ ഇവിടെ പറയുന്നത് അപ്പം ഈ നിലയിലാണ് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പൊരുളിൽ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അപ്പം ദൈവം ഇങ്ങനെ ഇസ്രായേലിനോട് കൽപ്പിക്കുമ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അവിടെ അവരുടെ ഒരു ഹെൽത്തിനെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രമല്ല ഒരു പക്ഷെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത് പക്ഷെ ആത്മീയമായുള്ള ഈ ഒരു ഒരാശയം ആത്മീയമായുള്ള ഈ ഒരു പിക്ചർ നമുക്ക് വളരെ വ്യക്തമായി ലഭിക്കുന്നു ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ അല്ലെ അപ്പം ഈ മൂന്ന് വസ്തുത ഇങ്ങനെ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചതും അതുപോലെ തന്നെ കൽപ്പിച്ചതും നമുക്ക് ആത്മീയമായി ഉള്ള ഉപയോഗത്തിനാണെന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ശരിക്കും നമുക്ക് ദൈവ ദൈവത്തോട് നന്ദി അർപ്പിക്കുക എന്നത് മാത്രമേ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പം ദൈവത്തിന് എല്ലാം തന്നെയും മുൻപ് കൂട്ടി അറിയാമായിരുന്നു എല്ലാം തന്നെയും ദൈവത്തിന്റെ ഈ ഒരു പദ്ധതിയുടെ ക്രമീകരണത്തിനായി ദൈവം എല്ലാം ചെയ്തു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതൊക്കെയും ദൈവത്തിന് ആ നിലയിൽ ഓരോ ഓരോ ഈ ഒരു ഒരു ഫസലിന്റെ പീസ് എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഓരോന്നും അതിൻ്റെതായിരിക്കുന്ന സ്ഥാനത്ത് വെക്കുമ്പോൾ ആ പെർഫെക്റ്റ് ആയി ഫിറ്റ് ആകുന്നത് പോലെ തന്നെ ദൈവം ക്രമീകരിച്ചു എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുമ്പോൾ വളരെയധികം നമുക്ക് ആ ഒരു വിശ്വാസത്തെ ദൃഢപ്പെടുത്തുന്നതായിരിക്കുന്ന ആശയമായി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു ഇനി അവസാനമായി ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചിന്തിച്ചിട്ട് ഇന്നത്തെ വിഷയം അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ പാഠം അവിടെ പൂർത്തീകരിക്കാം അപ്പം ഇതുവരെ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വിഷയത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ച ആ ഒരു ആശയം നമുക്ക് അവിടെ കുറച്ചൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം ഇനിയും ചിന്തിക്കാൻ പോകുന്ന ആശയം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു വിശുദ്ധിയും അശ് വിശുദ്ധി ഇല്ലാത്തതുമായിരിക്കുന്ന മൃഗത്തിന്റെ മറ്റൊരു ആത്മീയ വശം ഒരു ഒരു വ്യത്യസ്തമായിരിക്കുന്ന ആത്മീയ വശം എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചാണ് ഇനി നമ്മൾ ചിന്തിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം ഇതിനാധാരമായി നമുക്ക് പുറപ്പാട് പതിമൂന്നാം അധ്യായം പതിനൊന്ന് മുതൽ പതിനഞ്ച് വരെ വാക്യങ്ങൾ വായിക്കാം എഹോ നിന്നോട് നിന്റെ പിതാക്കന്മാരോട് സത്യം ചെയ്യുന്നതുപോലെ നിന്നെ നിന്നെ കനാനീരുടെ ദേശത്ത് കൊണ്ടിരുന്ന് അത് നിനക്ക് തരുമ്പോൾ കടിഞ്ഞൂലിനെ ഒക്കെയും നിങ്ങൾ നിനക്കുള്ള മൃഗങ്ങളുടെ കടിഞ്ഞൂൽ തിറവിയെ ഒക്കെയും നീ എഹോവയ്ക്കായി ഉപകരിക്കണം ആണൊക്കെയും എഹോവയ്ക്കുള്ളതാവുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഒരു മിനിറ്റ് ഇവിടെ എന്താണ് ഇതിന്റെ സാഹചര്യം സാഹചര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ കനാൻ ദേശത്തേക്ക് മിശ്രയും വിട്ട് പോരുന്ന ആ ഒരു സാഹചര്യമാണ് അപ്പം ആ ദൈവം അവിടെ അവിടെ അവരെ വിടുവിച്ചതിന് ശേഷം നടക്കുന്ന സാഹചര്യമാണ് അപ്പം ഇവിടെ ദൈവം എന്താണ് കൽപ്പിക്കുന്നത് നിന്റെ ആദ്യ ജാതന എന്ത് ചെയ്യണം ദൈവത്തിനായി മാറ്റി വെക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അല്ലെ അപ്പം ഇപ്പൊ നിർത്തി നിർത്തിയ വാക്യം ഒന്നിട്ട് വായിച്ച് തുടരാം അപ്പം ഇവിടെ കടിഞ്ഞൂല് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ബോൺ അല്ലെ അപ്പം ആ ആദ്യ ജാതനായിരിക്കുന്ന മൃഗത്തിന്റെ ഓരോ കുഞ്ഞിനെയും എന്ത് ചെയ്യണം അതാണെങ്കിൽ ദൈവത്തിനായി മാറ്റി വെക്കണം ദൈവത്തിനായി സമർപ്പിക്കണം അല്ലെ എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇനിയും അത് ദൈവത്തിനായി സമർപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ സോറി അതില് അതിനു മുമ്പേ ഇത് കഴുതയുടെ കുഞ്ഞാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം വീണ്ടുകൊള്ളണം അപ്പം കഴുതയുടെ കുഞ്ഞാണെങ്കിൽ ആട്ടിൻകൊട്ടിനെ കുട്ടിയുടെ കുഞ്ഞിനെ കൊണ്ട് അത് വീണ്ടെടുക്കണം വീണ്ടെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ ആ അപ്പം വീണ്ടുകൊള്ളാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ മരണമാണ് ഇവിടെ സാധ്യമായിരിക്കുന്നത് അല്ലെ ഇനി ബാക്കി വായിക്കാം 
നിന്റെ പുത്രന്മാരിൽ ആദ്യത്തെ അതിനെ ഒക്കെയും നീ വീണ്ടും കൊള്ളണം എന്നാൽ ഇത് എന്ത് എന്ന് നാളെ നിന്റെ മകൻ നിന്നോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ യഹോവ ബലമുള്ള കൈകൊണ്ട് അടിമ വീടായ മിശ്രയിമിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ പുറപ്പെടുവിച്ചു പറവോൻ കഠിനപ്പെട്ട് ഞങ്ങളെ വിട്ടയക്കാതിരുന്നപ്പോൾ യഹോവ മിശ്രയും ദേശത്തെ മനുഷ്യന്റെ കടിഞ്ഞൂൾ കടിഞ്ഞൂൾ മുതൽ മൃഗത്തിന്റെ കടിഞ്ഞൂൾ വരെയുള്ള കടിഞ്ഞൂൾ പിറവിയെ ഒക്കെയും കൊന്നുകളഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് കടിഞ്ഞൂലായ ആനയൊക്കെയും ഞാൻ യഹോവയ്ക്ക് യാഗം അർപ്പിക്കുന്നു എന്നാൽ എന്റെ മക്കൾ കടിഞ്ഞൂല് കടിഞ്ഞൂലിനെ ഒക്കെയും ഞാൻ വീണ്ടുകൊള്ളു ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ചില വളരെ വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിരിക്കുന്ന ഒരു ആശയം ആത്മീയമായി ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു ഇവിടെ ദൈവം കൽപ്പിച്ചത് എന്താണ് ദൈവം കൽപ്പിച്ചത് ഏത് കടിഞ്ഞൂലായിരിക്കട്ടെ അത് മനുഷ്യന്റെ ആകട്ടെ മൃഗത്തിന്റെ ആയിരിക്കട്ടെ ഏത് കടിഞ്ഞൂലാണെങ്കിലും അത് ദൈവത്തിനുള്ളതാണ് എന്നുള്ളതാണ് ദൈവവിടെ കൽപ്പിക്കുന്നത് എന്തിന് എന്തിന്റെ കാരണത്താൽ അതെ അപ്പൊ മിസ്ട്രൈമിൽ നിന്ന് വിടുവിക്കുവാനായി ദൈവം എന്താണ് അവർക്ക് ഒരുക്കിയത് ആ ആദിജാത സംഹാരത്തിന്റെ ആ ഒരു ബാധയാണ് ദൈവം അവിടെ ഒരുക്കിയത് അപ്പം ആ ഒരു ബാധയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആർക്കാണ് ലക്ഷ രക്ഷ പ്രാപിച്ചത് അവിടെ ദൈവം അവർക്കായി ഒരുക്കിയ ആ ഒരു ഒരു പെസഹ എന്നുള്ള ആചരണത്താൽ ഇസ്രായേലിന്റെ ആദിജാതന്മാരാണ് അവിടെ അവരിൽ അവരും അവരിൽ കൂടെ സകല ഇസ്രായേലുമാണ് അവിടെ രക്ഷ പ്രാപിച്ചത് അല്ലെ അപ്പം ഈ ഒരു കാരണത്താലാണ് ദൈവം എന്ത് എന്ത് കൽപ്പിച്ചത് നിങ്ങളുടെ ആദിജാതന്മാരൊക്കെയും അത് മനുഷ്യന്റെ ആയിരിക്കട്ടെ മൃഗത്തിന്റെ ആയിരിക്കട്ടെ എല്ലാ കഴിഞ്ഞൂലും എനിക്കായി നീ സമർപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് അപ്പം കടി കടിഞ്ഞൂല് അത് മൃഗത്തിന്റെ ആണെങ്കിലും അത് അത് ആടിജ ആദിജാതനാണ് അപ്പം ആ നിലയിൽ ദൈവത്തിനായുള്ളതാണ് പക്ഷെ നമ്മളിവിടെ വിഷയമായി എടുക്കുന്നത് ആ മൃഗത്തിന്റെ ആഹ് ആദിജാതനെ കടിഞ്ഞൂലിനെ സംബന്ധിച്ചാണ് അപ്പം മൃഗത്തിന്റെ കടിഞ്ഞൂലിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താണ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഒരു കാര്യം എടുത്തു പറയുന്നു മൃഗത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അത് കഴുതയുടെ കടിഞ്ഞൂലിനെ കുറിച്ച് അല്ലെ കഴുതയുടെ കടിഞ്ഞൂലിനെ കുറിച്ച് എന്താണ് പറഞ്ഞത് അതിനെ ഒന്നെങ്കിൽ ആ ആട്ടിനെ ആട്ടിൻകുട്ടിയെ കൊണ്ട് വീണ്ടെ വീണ്ടെടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അത് സാധ്യമല്ല എങ്കിൽ അതിനെ കഴുത്തൊടിച്ച് കൊല്ലണം അപ്പം എന്താണ് ഇങ്ങനെ എടുത്ത് വെറും വെറുതെ ഒരു കഴുതയെ കുറിച്ച് മാത്രം പറയാൻ കാരണം അതിൽ ആത്മീയമായ തീർച്ചയായും എന്തെങ്കിലും ഒരു ആശയം ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ ഒരു 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 പക്ഷെ ആ ഒരു വസ്തുത ഇവിടെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് കഴുത എന്ന് പറയുന്നത് സകല അശുദ്ധിയുള്ള മൃഗത്തിന്റെയും ഒരു പ്രതിനിധിയായി നമുക്ക് കണക്കിടാം അപ്പം നമ്മൾ ഡ്യൂട്രോണമിയിൽ വായിച്ചതുപോലെ പതിനാലാം അധ്യായത്തിൽ വായിച്ചതുപോലെ വിശുദ്ധിയുള്ള മൃഗങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെയും നമുക്ക് അവിടെ വായിക്കാൻ സാധിച്ചു അപ്പം ഇവിടെ കഴുത എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് അശുദ്ധിയായിരിക്കുന്ന അശു വിശുദ്ധി ഇല്ലാത്ത മൃഗത്തിന്റെ ഒരു പ്രതിനിധിയായി കണക്കിടുമ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് പറയുന്നത് ആദിജാതിൽ നിന്ന് അശുദ്ധിയുള്ളതിനെ എന്ത് ചെയ്യണം ആ അതിനെ മറ്റ് വിശുദ്ധിയുള്ള ഒരു മൃഗത്തിന്റെ കടിഞ്ഞൂലിനെ കൊണ്ട് വീണ്ടെടുക്കണം എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് അതും സാധ്യമല്ല എങ്കിൽ കൊന്നുകളയണം അപ്പം എന്താണ് ഇതിൽ അടങ്ങുന്ന ആശയം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം അപ്പം ഇവിടെ പറയുന്ന കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ആദിജാതന്മാരുടെ ഇടയിൽ ആദിജാതൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദൈവത്തിന് സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടവരാണ് ആദിജാതന്മാർ അല്ലെ ദൈവത്തിന് സമർപ്പിതരാണ് ആദിജാതന്മാർ അത് നിഴലായിരിക്കട്ടെ പൊരുളായിരിക്കട്ടെ പൊരുളിലുള്ള ആദിജാതന്മാര് ആരെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ആ ഈ സുവിശേഷ യുഗത്തിൽ 
ഒരേ ഒരു വിളയേ ഉള്ളൂ ഒരേ ഒരു സമർപ്പണമേ ഉള്ളൂ അല്ലെ ആ ഒരു സമർപ്പണത്തിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നവരെയാണ് ഇവിടെ ആദിജാതന്മാർ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം ഈ ഒരു ആദിജാതന്മാരുടെ ഇടയിൽ അശുദ്ധി ഉള്ളവരെന്ന് എന്നവരെയാണ് ഈ ഒരു കഴുതയുടെ ആ കടിഞ്ഞൂല് കാണിക്കുന്നത് അപ്പം ഈ സുവിശേഷി യുഗത്തിൽ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഗണത്തിനിടയിൽ വരുന്ന അശുദ്ധിയുള്ളവരെയാണ് ഇവിടെ ആദിജാതന്മാരെന്ന് സോറി ഈ കഴുതയുടെ കടിഞ്ഞൂല് കടിഞ്ഞൂൽ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം അത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ആ ഒരു കഴുതയുടെ കടിഞ്ഞൂലിനെ വീണ്ടെടുക്കുവാനായി ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ ആട്ടൻകുട്ടി എന്നത് എന്തിനെ കാണിക്കുന്നു ആ അത് ഇവിടെ ലിറ്റിൽ ഫ്ലോക്ക് എന്നുള്ളതിനെയാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് ബെറ്റർ സാക്രിഫൈസ് ആയിരിക്കുന്ന അവരെയാണ് ഇവിടെ ഈ ആട്ടൻകുട്ടി എന്നുള്ളത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഓർക്കുക ഈ അശുദ്ധി ഉള്ളതിനെ വീണ്ടെടുക്കാനായാണ് എന്ത് കാരണമായി തീരുന്നത് ഈ ആട്ടൻകുട്ടി കാരണമായി തീരുന്നത് അപ്പം അശുദ്ധി ഉള്ളതിനെ ദൈവത്തിന്റെ ആ ഒരു യാഗപീഠത്തിന്മേൽ യാഗമായി അർപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല അല്ലെ പക്ഷെ എങ്കിലും ദൈവം എന്താണ് പറഞ്ഞത് ഏത് കടിഞ്ഞൂലിനെയും ദൈവത്തിനുള്ളതായി സമർപ്പിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം കഴുതയുടെ കടിഞ്ഞൂല് അശുദ്ധി ഉള്ളതാണെങ്കിൽ അതിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഈ ഈ ആട്ടൻകുട്ടി വന്നാൽ തീർച്ചയായും ദൈവത്തിനായി അതിനെ സമർപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഈ ഒരു തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന ഈ ഒരു ഗണത്തിനിടയിൽ ഈ തരത്തിൽ ഒരു അശുദ്ധിയുള്ള ഒരു ഗണം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു അശുദ്ധിയുള്ള ഗണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ തീർച്ചയായും അവർ തീർച്ചയായും ദൈവത്തോടുള്ള സ്നേഹമുള്ളവരാണ് തീർച്ചയായും അവർ ദൈവത്തിനായി ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് സ്റ്റിൽ ലവ് ദ ട്രൂത്ത് ആൻഡ് റൈറ്റ്സ്നെസ് ആൻഡ് ഫോർ ഹോം ജീസസ് ദ ലാം ഓഫ് ഗാഡ് കണ്ടിന്യൂസ് ടു ആക്ട് ആസ് ആഡ്വക്കേറ്റ്സ് അപ്പം സത്യത്തെ അപ്പോഴും സ്നേഹിക്കുകയും നീതിയെ എപ്പോഴും സ്നേഹിക്കുന്നവരാണ് പക്ഷെ എന്താണ് അവർക്ക് അശുദ്ധിക്ക് കാരണമാകാൻ സാ കാരണമായത് അവരുടെ അശുദ്ധിക്ക് അവർക്ക് അവരുടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ കുറവായി വരുന്ന ആ ഒരു യാഗങ്ങളാണ് സാക്രിഫൈസസ് അവരുടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ കുറവായി തീരുന്ന സാക്രിഫൈസസ് എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ അശുദ്ധിക്ക് കാരണമായി തീരുന്നത് അപ്പം ഇവരെ സംബന്ധിച്ച് എന്താണ് ഉള്ള ഒരു പ്രതിവിധി ഇവിടെ പറയുന്നത് അവർക്ക് ഈ തരത്തിൽ വീണ്ടെടുപ്പിന് കാരണമാകാനായിട്ട് ഇവിടെ ദൈവം ഒരു പദ്ധതിയെ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു അതാണ് ദൈവത്തിന്റെ ആട്ടിൻകുട്ടി എന്നുള്ളത് അപ്പം ദൈവത്തിന്റെ ആട്ടിൻകുട്ടി അവർക്കായി ഉണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തീർച്ചയായും നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ അശുദ്ധിയായി തീർന്നവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ആ അതിൽ നിന്നൊരു വീണ്ടെടുപ്പിനായി ദൈവം വഴിയൊരുക്കുന്നത് ക്രിസ്തു എന്നുള്ള ആ ഒരു ആഡ്വക്കേറ്റ് ആണ് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അപ്പം ആ ഒരു ആഡ്വക്കേറ്റിന്റെ വേല എന്താണ് തിരിച്ച് ദൈവ ദൈവവുമായി നിരപ്പിലേക്ക് അവരെ കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ അവർക്ക് ഇങ്ങനെ വരുന്ന അവസ്ഥ കൊണ്ട് നഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു വസ്തുതയുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു ഉയർന്ന ആ ഒരു പ്രതിഫലം എന്നുള്ളതാണ് അവർക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്നത് പക്ഷെ അവർക്ക് ആ ഒരു അശുദ്ധിയിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് വീണ്ടെടു വീണ്ടെടുക്കപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയിൽ അവർക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ആ ഒരു നിത്യജീവൻ തന്നെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇനിയും ഇവിടെ പറയുന്നത് പോലെ വീണ്ടെടുക്കാൻ സാധ്യമാകാതെ വരുന്ന അവസ്ഥയിൽ എന്ത് എന്ത് സംഭവിക്കും രണ്ടാം മരണമായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അപ്പം വീണ്ടെടുപ്പും സാധ്യമല്ല എങ്കിൽ ഈ ഒരു തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഗണത്തിൽ നിന്ന് അശുദ്ധിയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്ന ഒരു 
ഒരു ഒരു വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്നവർ അവർക്ക് ക്രിസ്തു എന്നുള്ള ഈ ഒരു ആഡ്വക്കേറ്റിന്റെ ആ ഒരു ആഡ്വക്കസിയിൽ കൂടെ തിരിച്ച് യഥാസ്ഥാപനത്തിലേക്ക് തിരിച്ച് വീണ്ടെടുപ്പിലേക്ക് വരാൻ സാധിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ അവരുടെ കാര്യത്തിൽ ഒരേ ഒരു ഒരു പ്രതി ഒരു ഒരവസ്ഥയുള്ളൂ ശേഷിക്കുന്നത് അതാണ് കഴുത്ത് ഒടിച്ച അവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മരണമാണ് രണ്ടാം മരണമാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം ഈ ഒരു പിക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ഒരു 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 ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിരിക്കുന്ന ഒരു പിക്ചർ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിന്റെ ആ പദ്ധതിയെ അതുപോലെ തന്നെ എന്നോ പകർന്നു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ആശയമാണ് ഒരു പിക്ചർ ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അപ്പം ദൈവത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്നാണ് ദൈവത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യ ജാതൻ ഒക്കെയും ദൈവത്തിനായി സമർപ്പിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ദൈവത്തിനായി സമർപ്പിതനാകണം എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ അതിൽ ഈ തരത്തിലൊരു അശുദ്ധിയുള്ള അവസ്ഥയിൽ എത്തുന്നവർക്ക് ദൈവം അത് അവർക്കും വീണ്ടെടുപ്പിന് ഒരു വഴിയൊരുക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനിയും അതും സാധ്യമല്ല എങ്കിൽ ദൈവം ഒരേ ഒരു വഴിയെ അവർക്കായി കണ്ടിട്ടുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അപ്പം ഇത് തീർച്ചയായും ഈ ഒരു സുവിശേഷ യുഗത്തിൽ സമർപ്പിതരായിരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരെയും സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു വസ്തുതയാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ചിന്തിച്ചത് അപ്പം നമുക്ക് ആർക്കും തന്നെയും ഈ ഒരു ഏതൊരവസ്ഥയിലും ആയിത്തീരാൻ സാധ്യമായിരിക്കുന്നു അതിനാൽ ഇത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് നമുക്ക് ആത്മീയമായി ജീവിക്കാൻ സാധിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഏത് സന്ദർഭത്തിലോ നമുക്ക് മതിയായിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ആത്മീയ മാറ്റങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വരുത്തുവാനും ദൈവം ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആ ഒരു ഒരു സമർപ്പണത്തിൽ എത്തുവാനും നമുക്ക് സാധിക്കും ആ നിലയിൽ എത്തിച്ചേരുവാനായുള്ള പാഠങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഈ വിധത്തിൽ പാഠങ്ങളാൽ ലഭിക്കുന്നത് അപ്പം ഇന്ന് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ പാഠത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ചിന്തിച്ചതുപോലെ നമ്മൾ ഭക്ഷിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ വചനമാണ് ദൈവം നമുക്കായി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന ഭക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ വചനമാണ് അത് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് അനവധി ആയിരിക്കുന്ന മാർഗങ്ങളിലാണ് അത് ഒന്നാമതായിട്ട് ദൈവത്തിന്റെ വചനം രണ്ടാമതായി ക്രിസ്തു എന്നുള്ള നമ്മുടെ മൂത്ത ജ്യേഷ്ഠന്റെ ജീവിതം എന്നുള്ള ആ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പിന്നെ അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തെ പഠിക്കാനായി ദൈവം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സഹവിശ്വാസികളുടെ ജീവിതമാണ് അപ്പം ഇതിൽ നിന്നൊക്കെയും നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ വചനം അത് എന്തായി തീരണം നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവന് കാരണമായി തീരണം നമ്മുടെ ജീവന്റെ ശക്തിയായി തീരണം അപ്പം നമ്മൾ ഭക്ഷിക്കുന്ന ഭക്ഷണം അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ശക്തിയായി തീരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ ശക്തി എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണം ആ ദൈവത്തിന്റെ നീതിയിൻ പാതയിൽ നടക്കാനായി ഉപയോഗിക്കണം അപ്പം ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു വിശുദ്ധിയുള്ള മൃഗവും അശുദ്ധിയുള്ള മൃഗവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അപ്പം നമ്മൾ ഏത് ഗണത്തിൽ പെടുന്നു എന്ന് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും വിലയിരുത്തുക നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും നമ്മളെ ഓരോരുത്തരും ദൈവം ആ നിലയിൽ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ വഴിനടത്തട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇന്നത്തെ പാഠം എല്ലാവർക്കും ആത്മീയമായ ആ ഒരു വളർച്ചയ്ക്ക് കാരണമായി തീരട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് ഇന്നത്തെ പാഠം അവിടെ പൂർത്തീകരിക്കാം